Majalisa za ta binciki Oba Sanju yar adua Jonathan da Buhari kallan tarki. Majalisar wakilan Najeriya ta cimma matsayar gudanar da bincike dan gane da makudan kudaden da gwamnatin tarayya ta kashe akan matsalar magance matsalar rutan lantarki a kasar. Majalisar ta ce za ta binciki tsohon gwamnatin Yolishegun Oba Sanju da ya jagoranta tun daga 1999 zuwa shekara ta 2007. Dan ba da ba'asi kan dala biliyan 16 da gwamnatin ta yi kirarin ta kashe akan inganta wutar talantarki. Binciken majalisar zai fadada kuma ya kara bin kokof zuwa kan gwamnatocin margayi Umar Musa yar adua, Gudulok Ebele Jonathan da kuma gwamnati mai ci yanzu karkashin jagorancin shugaba Muhammad Buhari. Karancin wakilai mata a gwamnatin Buhari na iya kawo na kasu. Wannan kira da ƴan majalisa suka yi ya biyo baya ne bayan wani korafi da wata ƴar majalisa daga jahar Ogun wato Omouni Oguntola da ta yi a zauran majalisar. Inda take cewa karancin mata masu rike da madafan ikon siyasa a Najeriya ya iya kawo na kasu. Sannan kuma ta bada shawarar cewa gwamnatin za ta iya gyarawa idan har Buharin ya danna mata a matsayin manyan manyan shugabannin ma'aikatu tunda an riga an zartar da sunayen ministoci inda aka samu mata bakwai kacal cikin ministoci 43 Rikijin siyasa a Jamhuriyar Niger ya dauka saban salo a Jamhuriyar Niger wata kotu a babban birnin Yamai ta bai wa shugaban rukon kwariyan jam'iyyar model Lukman Omar Noma ta ba shi gaskiya bayan da shi ya shiga da karar shugaban jam'iyyar ta kasa wato Hamma Amadu Omar Noma dai ya zargi Hamma Amadu ne da kwace masa hurumin shugabancin jam'iyyar ba bisa ka'ida ba sai dai magoya bayan babbar jam'iyyar ta adawa na cewa wannan ba zai canja musu ra'ayi ba akan maganar tsayar da Hamma Muhammadu a zaben dubu biyu da 21 Boran fursunoni a kasar Kamaru ya jikkata mutane 43 akalla fursunoni 43 ne suka jikkata yayin da wani bore ya barke a gidan ya gidan yari na Boye babban birnin yankin Kudu masoyan macin kasar ta Kamaru daya daga cikin bangarorin da suke amfani da Ingilishi na kasar Burtaniya inda sojojin gwamnati da ƴan aware ke ci gaba da fafatawa kusan shekara uku kamar yadda wata majiyar gwamnatin kasar ta sanar cikin bayanin da gwamnatin kasar ta fitar ta ce game da rikicin fursunonin wadanda galibin su ƴan aware ne ta ce akwai jami'an tsaro guda biyu da suka jikkata lokacin da suke kokarin kwantar da hankali sakamakon fara boran da akai Ziyarar shugaba Ram Nath Colvid kasar Benin a gobe Lahadi ne dai 28 ga watan nan shugaban kasar India zai kasance a kasar ta Benin bayan goran gayyata da sojojin hadin guyuwar kasar ta Benin suka aike masa a kwanakin da suka gabata dan neman sabbin dabarun tsaro daga gurin sa sannan a ziyarar tashi ne zai kai ziyara zuwa zauran majalisar ta kasar Benin daga bisani zai gabatar da jawabi a zauran majalisar Boni yayi bai da niyyar zama a waje na dindindin inji jam'iyyar FCBE bayan barin kasar Benin bayan da ya shafe sama da watan wata guda ana masa daurin talala a cikin gida tsohon shugaban kasar ta Benin Boni yayi ya shafe wasu kwanaki a kasar Togo dake makwabtaka da kasar daga bisani ya shilla zuwa kasar Faransa sai dai mai magana da yawun jam'iyyar ta FCBE ya ce lokacin zanta wasu da mane malabaru yana mai bayyanawa cewa Boeing ya je Faransa ne kawai dan rashin lafiyar da yake fama da ita sannan yana samun sauki zai dawo gida Benin ko fure ya zama dan takara ko kar ya zama dan takara ba shine a gaban mu ba inji yan adawa Manya da kananan kafafan ya da labarun siyasa a kasar Togo suna ta yaya ta maganar ministan harkokin wajen kasar Robin Dosi dake nuna yiwar rashin tsayawar shugaban kasar mai ci yanzu takara a zaben shekara ta 2020 sai dai 
a gefe guda kuma shugaban jam'iyyar UFC mai adawa sai nuna Alifo cewa yake yi a yanzu matsalar mu ba wai ya tsaya takara ko kar ya tsaya ba kawai mu matsalar mu wa zai zo nan gaba kuma wa zai ci zabe mai zuwa sannan ayi zabe ba tare da aringizan kuri'a ba Bikin baje kolin kayan al'adu na bana zai samu baki da yawa Ajiya Juma'a ne aka kaddamar da bude babban baje kolin kayan al'adun gargajiya da ake shiryawa duk shekara shekara a lome babban birnin tarayyar kasar Togo wanda za a rufe shi ranar 5 ga watan Augustan nan ana sa ran baki za su zo daga sassa daban-daban na duniya sannan za su zabi ko kayan da yafi kowanne wajen zane ko launi ko kira cikin bangarorin kimanin kaya yake 300 da aka baza a gurin ofishin jakadancin amurka ya samu halarta wannan baje koli inda ita ma ta baje kayan al'adunta ana sa ran maziyarta za su kai kimanin guda 250 wadanda za su zo daga kasashe daban-daban akfo ado ya kaddamar da shirin ma'adanai na cikin gida Shugaba Akpon Ado Nana na kasar Ghana ya bude shirin shirin harkar ma'adanai na cikin gida a yankin wasa Akropon shiri ne da zai taimaka wajen sami wajen sanin ma'adanai da kuma sanin inda za a hako su sannan ya bada tabbacin cewa gwamnati za ta yi kokarin hada hannu da kamfanoni masu zaman kansu da kuma daidaikun mutane dake da sha'awar hakar ma'adanan sannan shirin zai samar da aikin yi ga dalibai wadanda suka karbi horo na musamman a jami'ar ma'adanai ta gwamnatin tarayya dake garin Tarkwa Cuba za ta horar da daliban likitanci guda 40 a shekara guda daga Zango da Kauyukanta bayan kammala Ghana war mataimakin shugaban kasar Ghana Mahmud Baumia da shugaban kasar Cuba surrar ta ba hannu kan yarjejeniyar horas da daliban likitanci 40 masu hazaka na tsawon shekara guda gwamnatin Cuban ta kara da cewa hakan yayi daidai da shirin kasar ta Cuba na mai da karatun likitanci ba sai ƴaƴan masu hannu da shuni kadai ba an yi nasarar tsamo gawar yan cirani guda 62 a tekun Mediterranea masu aikin ceto a Libya sun yi nasarar tsamo gawar waki guda 62 dake cikin jirgin ruwan nan na yan cirani da yayi hadari a tekun Mediterranea akan hanyar sa zuwa nahiyar Turai rawutanni da kasar Libya sun bayyana cewa jirgin na dauke ne da yan cirani fiye da guda 400 inda jami'an tsaron suka suka gabatar da nasarar ceto mutane 100 da 45 yayin da suke da tabbacin cewa za a iya samun wadansu nan ba da dadewa ba wadanda adadin su zai iya wuce mutum 300 Saudiya ta haramtawa yan demokradiya Kongo zuwa Hajji ma'aikatar harokin wajen Saudiya ta ce ba za a bai wa yan kasar demokradiyar Kongo izinin shiga kasar ta Saudiya ba dan yin aikin Hajji Ma'aikatar ta ce ta yanke wannan hukunci ne bayan da hukumar lafiya ta duniya wato hu a turanci ta ayyana dokar ta bace akan lafiyar yan kasar ta demokradiya Kongo wacce ke fama da annobar cutar Ebola tare da nuna damuwa kan hakan an dakatar da bawa yan jamhuriyar demokradiyar Kongo biza ne domin kare sauran mahajjata daga kamuwa da cutar ta annuta Abu Ebola inji ma'aikatar lafiya ta kasar Saudiya Kiran ma'aikatar ilimi ga dalibai masu takardar kasashen Larabawa ma'aikatar ilimin kasar Sudan ta gaba da secondary ta yi kira ga dukkanin daukacin dalibai dake da shaidar kammala karatun kasashen Larabawa irin su Dubai, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Urdun, Misra, da Lebanon da Yemen amma banda sakandiran kasar Saudiya da su garza ya zuwa ofishin ma'aikatar ta ilimi da takardun su da na asali dan tantancewa Macron ya gargadi Johnson kan fitowar Burtaniya daga EU 
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gagade sabon Prime Minister Britania Boris Johnson kan ya kaura cewa daukacin dukkanin maganganu da kuma matakai wadanda suke iya tanzarawa game da shirin kasar na ficewa daga cikin kungiyar tarayyar nahiyar kasashen Turai gargadin na zuwa ne gabanin iziyar da ake sa Johnson zai kai zuwa kasar Faransa Zidane ya koka da yawan majinyata a ƴan wasan Real Madrid. Ajiye ne babban mai horas da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, Zinedine Zidane, yace ya damu da matuƙa gaya da yawan majinyata na ƴan wasan kulub din nasa a yanzu. Daidai lokacin da ake gabda bude gasar cin kofin La Liga na kasar Spain.